ጃዋርን የኦሮሞ ልብ አንቀሮ የተፋበት አስገራሚ አጋጣሚ የኛ ሀገር የፖለቲካ ታጋዮች ረጅም አመት ያለ መታከት ከመታገላቸው የተነሳ እየቆዩ የሚታገሉለትን ዓላማ አይረሱና ትግላቸውን ማፍቀር ይጀምራሉ። ለምሳሌ አንዲት ልጅ ሀገር ወዶ ቤቷ ደጅ ላይ የተመላለሰ የሚማጠን ወጣት በቆይታ አብዛት ከልጅነቱ ያዘውን ፍቅር ረስቶ ወደ ቤቷ የሚያደርገውን ጉዞ በልምድ ብዛት ሊያፈቅር ይችላል። የማይመስል ቢመስልም ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመው ኡነት ነው። እናላቹ አንድ አንድ የሀገር የታጋዮችም የዚህ የማይመስል ሀቅ ተጎጆች ይመስሉኛል። የርሚያቸውን 75 በመቶ በቀጥታ ትግል በጃ ዙር ትግል በትጥቅ ትግል በመርጫ ትግል ይፈጁትና በኋላ ላይ የታገሉለት ዓላማ ቢሳካ እንኳ ለአመታት ከለመዱት የትግል መንፈስ መውጣት ይከብዳቸዋል ፍቅራቸው ካላማቸው መሆኑ ቀርቶ ከትግል ሆኗላ በአማራ በትግሬና በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ እድሚያቸውን የፈጁ ታጋዮች የዚህ ሰለባ ናቸው በዛሬ መሰናዶአችን ስረ ነገሩን የምንቃኘው የትላንት በስተ አክቲቪስቱን የትላንት ፖለቲከኛውንና የዛሬ ስረኛውን አቶ ጃዋር መሐመድ ነው ጃዋር ምራቃቸውን በዋጡ የኦሮሞ ማህበረሰብ አዋቂዎች ወደ ቦረና ሂዱ አርሲን ያዙት ሻዋን አልሙ መሐል ሀገር ወናቹ ህዝቡን አታደንቁሩት መሪውንም እንደ ህውሃት ውጋት አትሆኑበት በሚል የተሰጠውን በጎ ምክር ባለማድመጡ እነሆ ዛሬ ላለበት ማረሚያ ቤት በቅቷል የጃዋር መታሰረን ልክነትና ስህተት ለፍርድ ቤቱን ተወና ግለሰቡ ኮሮሞ ማህበረሰብ ልብ ውስጥ መውጣት የጀመረበትን ገጠመኞችን ቃኛቸው ከቅርቡ ገጠመኝ ተነስተን የዋሊት ብንጓዝ አቶ ጃዋር ትልቅ የፖለቲካ ክስረት ያጋጠመው ሰነ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ አርቲስት ሃጫሉ እንደሳ በአሳዛኝ ሁኔታ በተቀጠፈ ማግስት ነው ሀዘን ከሰበራቸው ወላጆች እጅ ላይ የልጃቸውን አስክሬን ከመንጠቃ አንስቶ ባሏን ያጣች ያንዶር አራስ እስከ ማሳዘን ይደረሰ ተግባሩ የብዙዎችን ቅስም የሰበረና ከማህበረሰቡ ልብ ውስጥ የገፋው ዘግናኝ ድርጊት ነበር ያንቀን ጃዋር ከአንድ ፖለቲካ ናው ቃለው ከሚልና የድሚውን ግማሽ የፖለቲካ ሳይንስ ሲያጠና ከኖረ ግለሰብ የማይጠበቅ ስተተሰራ ቦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ ጸያፍና ስነዋሪ በሆነ መንገድ የአርቲስቱን አስክሬን በማጉላላት አዘንተኛ ቤተሰቦችን ለዳግም ሀዘን ዳረጋቸው የስተተ ተሰራው ላቅም አዳም ባልበቀ ወጣቶች ስብስብ አለያ በሌላ አካል ቢሆን ይሄን ያህል ገኑ አይወራም ነበር ነገር ግን ሀገር ለመምራት ምርጫ ልወዳደር ነው ከሚል ሰው ከፖለቲከኛ በማይጠበቅ ግልፍተኝነት ይሄ መደረጉ እነጆዋርን በግልጽ ነጥብ ያስጣ ለገጠመ ይነበር በነገራችን ላይ አቶ ጆዋር ከአክቲቪስትነት ወደ ፖለቲከኛነት ሲመጣ ብዙዎች አልተዋጠላቸው ነገር የሰውየው ስሜታዊነትና ግልፍተኝነት ነበር ዛሬ ላይ የስትራቴጂ ወዳጅ የሆነው አቶ ልደቱ አያሌው እንኳ በግልጽ እንዲሲል ስለ ጆዋር ተናግሮ ነበር ጆዋር የሚችለው ሮሮ ማሰማትና ያንን ተከትሎ በህዝብ ልብ ውስጥ ቁጭትን ማቀጣጠል ብቻ ነው ጆዋር ቀስቃሽ የሆነ ስሜት ፖለቲካ እንጂ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ያሉኝ እነኚህ ናቸው ብሎ አንድ ሁለት ሶስት ብሎ ሲናገር ሰምተ ነው የማናውቀው ቀንደኛ የስሜት ፖለቲካ ነጋዴ ነው ይሄን ያህል በስሜታዊነቱ ለትዝብት የተዳረገ ሰው ፖለቲከኛ ለመሆን ያለው ተግዳሮቱ ብዙ ነው ፖለቲከኛነት ሆድ ያረረ ስቆማ ሳለፈን የመልመድ የሆደ ሰፊነት ጥበብም ነው ጃዋር ግን ስሜት ቀስቃሽ ፖለቲካን አራማጅ እንደመሆኑ ስሜት በማራገቡ ሂደት ውስጥ እርሱም ስሜት አይሆኖ ለተለያዩ ግልጽ ሽንፈቶች ተዳርጓል ካርቲስ ታጫሉ ያስክሬን ማጉላላት በኋላ ባምቦ ነዋሪዎችና በሌላም የኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ ገዘፍ ያለ ስለ መብታችን የሚከራከር ሰው እንዴት መብታችንን ይጋፋል የሚል ትዝብት ተፈጥሯል ከወላጆች እጅ ላይ ስክሬኑን ከመንጠቃ አንስቶ ባሏን የተነጠቀች ያንዶራ ራስ እስከ ማሳዘን የደረሰ ተግባሩ የብዙዎች ልብ የሰበረና ከማህበረሰቡ ልብ ውስጥ የገፋው ድርጊት ነበር አቶ ጃዋር መሐመድ አክቲቪስትነት እስከመቼ ብሎ ፖለቲከኛ ለመሆን የወሰነ ጊዜ ተቆጭና ግን ፍላመሉን ለመኳል መወከሩ እንደነበር ብዙዎች አስታውሱታል ምን ነው ጃዋር ያላመሉ ትሁት ሆነ ሳስኪባል በየወጣበት መድረክ ሁሉ ምራቁን ያጠሽ ማግለ የሚያደርገውን የሰከነ ንግግር ያደርግ ነበር አንድ አንድ ፖለቲካ ተንታኞችም ይሄን የጃዋር ቅጽበታዊ ለውጥ እንደ ምርጫ ቅስቀሳ አቆጥረው ህዝቡን ሊደልለው ነው ሲሉ ሰምተናል ብቻ የሆነ ሆኖ ማንንም ሊደብቀው በማይችለው ሁኔታ ጃዋር በአብዛኛው የሮሚያ ክልል አካባቢዎች ብዙ ተቀባይነትንና ከበሬታን አገኘ ምን ዋጋ አለው 
ይሄ ቅበላና ክብር ኦሪጅናል ያልነበረም ይልቁንስ እንደ ሜድ ኢን ቻይና ሱሪ የወራት እንኳን እድሜ ያለው አልሆነም ፌድ አደረገ የሰውዬ ፖለቲካ ቋምና ከሄድ ያልጣማቸው ሮሞ ተወላጆች ያልተገባሩ ጫውን ሲቃወሙት ነበር በጅማ ዞኖች ላይ ብቻ አይመስል የነበረው ጥላቻም ወደ ሌላ ዞኖች ለመሻገር ጊዜ አልፈጀበትም ጎልጉል የደረገጽ ጋዜጣ የጇርን የዲቃላ ፖለቲካ ተቃውመው በመረት የሚናገሩ የማህበረሰቡን አካላት አናግራ ይሄን ዘገባ ሰርታ ነበር በኦሮሚያ ክልል አዲስ የተነሳው የፍረጃ ፖለቲካ የኃይለ አሰላለፉን እንደቀየረና በርካታ የክልሉን ተወላጆች እያሳሰበ መሆኑ ተገልጧል አካይዱ ወደ ዘር ማጽዳት ለሚደረገው ድብ ጉዞ አመላካች ተደርጎ ሊወሰድ እንደሚችል አስተያየት እየተሰጠ ነው ሲጀመር ዲቃላ የሚለው ፍረጃ በድንገት የተሰነዘረው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ስም በማንሳት ነው ቢባልም አቶ በቀለ ገርባ ቀደም ብለው ለዚህ አካይድ ፍንጭ መስጠታቸውን ስጋት የገባቸው ለጎልጉል እንደመነሻ አነሱታል ከሌሎች በሄረሰቦች ጋር አትጋቡ አትነግዱ ሲሉ ዲስኩር ያደረጉት አቶ በቀለ ገርባ ይህ ንግግራቸው በወቅቱ ከፍተኛ ተቃውሞ አስነስተውባቸው እንደነበረ ያውሱት እነዚህ ክፍሎች ይህንኑ መርዘኛ አቅስቀሳ ለማስተባበል ጃዋር መሐመድ የሚመራቸው ሚዲያዎች በዘመቻ መልክ መጥጋታቸውን ያክላሉ። በወቅቱ በፕሮፓጋንዳ ብዛት ነገሩ የተላዘበ ቢመስልም ኦፌኮ ጃዋርን እየተከተለ ባካይዳቸው ቅስቀሳዎች በርካታ ክፉ ነገሮች የቀረቡበት መድረክ መሆኑን መርካቶ በንግድ ስራ የተሰማሩ ያዲስ ዓለም ነዋሪ የጃዋርና የመረራ ቅስቀሳ ሌሎችን የሚገፋና ሰላምን የሚነሳ ነበር ብለዋል። በቅርቡ በሰላሌ አንድ ቄስ በማስከተል ዶክተር ምረራና ጃዋር እንዲተላለፍ ያደረጉት መልእክት የደብረ ሊባኖስን ገዳም ውረሱ ከሚለው ጀምሮ በሀገር ደረጃና በአካባቢው ተወላጆች ዘንድም ተቃውሞ የተነሳበት ቅስቀሳው ማብቃቱን ተከትሎ ነበር። ጃዋር ከኢትዮ ቲዩብ ጋር ቃለ ምልልስ ሲያደርግ የሰሜን ሾዋ አማሮች ሲለገለጻቸው ነው ሮሞች እሱ ከተወለደበት ጎሮጉ ተወረዳ ደጋማ ክፍል መስፈራቸውን አትቷል። አያይዞም አካባቢው የሆነግ ትግል ያልተለየው ቢሆንም ደገኞቹ ያላቸው ሰላሌዎች ተሳትፎ እንዳልነበራቸው አመልክቷል። ይህ ያበሳጫቸው አካባቢው ተወላጆች ጃዋር ሰላሌ በመጣበት ወቅት የተቀበለው ስላልነበር ከብስጭት በመነሳት እንደተናገሩ ያምናሉ። ይሁን እንጂ አካይዱ አሁን አዲስ ጎልቶ የመጣው የዲቃላ ፖለቲካ መስመር መሆኑን ያሰምሩበታል። በሰሜን ሾዋ ድምጽ የማግኘት ድላቸው እጅግ እንደመነመነ ስለሚያውቁ ህዝቡን በዲቃላነት መፈረጃቸው ቁጣ በመፍጠሩ ካለፈው ጋር ተዳምሮ የጃዋር ፓርቲና የሰሜን ሾዋ ግንኙነት የተበጠሰ መሆኑን ማሳየት አስፈላጊው ነው ተገኝቷል ባይናቸው። በጅማ የተደረገው የተቃውሞና የድጋፍ ሰልፍ በሰላሌ ሲብላል አለቆየው ቅሬታ እንደ እርሹ ያገለገለ መሆኑን ከሰልፉ አዘጋጆች መካከል አንዱ ነኝ ያለ ለጎልጉል ያዲስ አበባ ዘጋብ ያመልክቷል። ሰልፉን ስፖንሰር የሚያደርገው የብልጽግና ፓርቲ ነው ለሚለው ቢሆን ችግር የለበትም ግን ደጋፊዎች አቅማለን ከዚህም በላይ ማድረግ እንደምንችል ሊታወቅ ይገባል የሚል ምላሽ ሰጥቶ ነበር። እናቱ የጊምቢ ተወላጅ እንደሆኑ የሚናገረው ይሄው ወጣት እንዳለው እነ ዶክተር መረራና ጇዋር የጀመሩት የዲቃላ ፖለቲካ በርካታ ዘመዶቹን አሳዝነዋቸዋል። ሰፊ የመነጋገር አጀንዳ ሆኗል ብሏል። አያይዞም እንዲህ ያለው የዘቀጣ መለካከት ኦሮሞን እንደማይመጥን ተናግሯል። እናቱም ምን መጣብ እንደግሞ ማለታቸውን አመልክቷል። ጉዳዩ ከቤተሰብም በላይ የሀገር በመሆኑ ልክ በጅማ እንደተደረገው የድጋፍ ሰልፍ ለማድረግ መወሰናቸውን በርካቶች እየገለጹ ነው። ጃዋር ክፉኛ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን የሚዘልፍበት አግባብና የዲቃላነት ጉዳይ በወጉ እንደሚወገዝም ለማወቅ ተችሏል። የጅማው ሰልፍ አስተባባሪ በወቅቱ ለቢቢሲ ሲናገር ለውጡ መከተል አለበት የኦሮሞ ህزب መከፋፈል መሰደብም የለበትም ጠቅላይ ሚኒስትሩና ሌሎች የኦሮሞ ህزبም ሆነ እንደ ሀገር የተወከሉ መሪዎች መከበር አለባቸው በሚል हिसाब ሰልፉ ተዘጋጅቷል ማለቱ ይታወሳል የሰልፉ መነሻ हिसाब የኦፌኮ አባል የሆኑ ጃዋር መሐመድ በተለያዩ መድረኮች ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሲወርፉ መሰማታቸው ቅሬታ በመፍጠሩ እንደሆነም ነው አስተባባሪው ተናግሮ የነበረው የጎልጉል ዘጋብ ያነጋገረው የቱሉ ቦሎ ነዋሪ ኦሮሞ እኮ አብዛኛው በነሱ ቋንቋ የተዳቀለ ነው ራሱ ጇር ምንድነው ሲል ይጠይቃል አያይዞም እንዲህ ያለ የፖለቲካ ቁማር ውስጥ መግባቱ በተለይም ለኦፌኮ ስጋት መሆኑን አመልክቷል የጅማ ኦፌኮ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ሐላፊ ለቢቢሲ እንዳሉት ጆአር ወደ ኦፌኮ ከመጣ በኋላ ጥሩ ነገር የለም ማለታቸውን ያስታወሰው የቱሉ ቦሎ ነዋሪ 
እኔ ባለሁበት ወረዳዎችና እስከ ሰበታ ባሉት ከተሞች ህዝቡን ብታዩ ጠቅላላ ላይ ተዋለደና ደም የተጋራ ነው ይህንን ህዝብ ዲቃላ ማለት በራስ ላይ ኪሳራ ማወጅ ነው ብሏል የቡራዩ ኑዋሪ ሆኖ ታደለ ያባቱን ስም መናገር አልፈልገም ታደለ በበኩሉ አፍር ያለው በመረራ አፈር ኩሲል ቅሬታውን ያስቀድማል ኦሮሞ አቃፍ ህዝብ መሆኑን በማሳየት አስተያየቱን ያከለው ታደለ ይህን ሳይሰሙ የሞቱ አባቶቻችን እድለኞች ናቸው የሚማልባቸው እና ታደሰ ብሩ ለእንዲህ ያለ አላማል ተነሱ አሁን ባናቱ ገብተው ኦሮሞን የጠራና ዲቃላ ያሉ የሚከፍሉት ለምንና ምን ለማትረፍ ፈልገው እንደሆነ አይገባኝም ብሏል አክሎ እንደ አንድ ኦሮሞ ቀናብዬ ለመሄድ እንዳፍር አርገውኛል አፍሪካንን መራለን ከሚለው ባህር ሐሳብ ወርደን የሂትለር የዘር ማጥራት ቅርጫት ውስጥ መቀርቀራችን የውድቀታችንን መፋጠን አመላካች ነው በማለት አስተያየቱን ሰጥቷል ሰማቾን መጥቀስ ያልፈለጉ የመድኃኒያ ለም ትምርት ቤት መምህር በእትኛው ማገር የዘር ማጽዳት ዘመቻ ላይ ዋነኛ ተጠቂዎች ከሁለት የሚወለዱ ወይም በዘመኑ የነጀዋር ቋንቋ ዲቃላዎች ናቸው ሲሉ ይገልጻሉ ናዚ በዘር ማጽዳት ሂሳብ ሳብ አይሁዶችን ጂፕሲዎችን አካለ ስንኩሎችን ግብረ ሰዶማውያንን ሲጨፈጭፍ ትኩረት ሰጥቶ ያጠፋቸው ዲቃላ ያላቸውን ከሁለት ዘር የሚወለዱት ነው በዚያን ዘመን በመቶዎች የሚቆጠሩ ከሁለት ዘር የሚወለዱ ዲቃላ ልጆች ዘራቾን እንዲመክን ተደርጓል በጭፍጨፋው መጀመሪያ ስር የሰደደው ንጹህ ጀርመኖች ወይም ያሪያን ዘር የበላየ ማድረግ የሚለው አጉል ትምክት መሆኑን ያስረዳሉ አያይዘው የነጇሪ ሳብና እነ መረራ ሳይውቁ የተነከሩበት ሩጫ ንጹህ ኦሮሞና ዲቃላ ፖለቲካ እንዳቅሚት የናዚያ ሳብ መሆኑን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አይሰራም ብለዋል ኦፌኮ ውስጥ የተሰባሰቡ ሰዎች ሎሮሞ ህዝብ መብትና ፌደራል አስተዳደር እታገላለው ይላሉ በሌላ ወገን ግን የዲቃላ ፖለቲካ ማራመዳቸው ደጋፊዎቻቸውን ጨምሮ ሌሎች ኦሮሞዎችን ከማስከፋት አልፎ በጇር ዜግነት ጉዳይ ሰሞኑን ሲናጥለቆ የኦፌኮ አደጋ ላይ የጣለ በርካታ ኦሮሞዎችን ቅስም የሰበረ መሆኑ በስፋት እየተነገረ ነው ውድ የፈታሪ ሊበተሰቦች የጎልጉል ጋዜጣ የሰነደው ነጥብና መረጃ ተባብሮ እንደሚነግሩን ከሆነ ሰውየው በገዛ ሜዳውና ምሩ ጫመሙ ላይ ነጥመጣ ለጀመረው ገና ከድሮ ነው ምናልባት ለማስተዋሽ አንድ ይረዳ ከጅማ ሰማይ ስር ጎልተው ከታዩ አብይን ደጋፊ መፈክሮች መhall ጥቂቶቹ እነዚህ ነበሩ አዋቂና ሎሮሞ ተስፋናቸው ከመንላቸው ሰዎች ያየ ነው ነገር የማይተበቅ ነው ይህ በጣም የሚያሳዝን ነው እኛ ማንንም ተሳዳቢ እንዲመጣብን አልፈልግም ሰውነት የሚለካው በስራ ነው እንጂ በስድብ አይደለም ያብይን ስራ ማሳነስ በእጅ መዳፍ የጻሃይን ብርሃን መከላከል እንደማለት ነው ሽማግሌ ሆኖ ለትፈርስ የነበረችን ሀገር ያዳንና ሰላምን ያወረደው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው ይህን ደግሞ ዓለም ሁሉ መስክሮለታል እኛ እንደ ቀሮ ማንንም ሰው እንዳሽ የሚጫወትብን መሆን አይገባንም እኛን እየሰደበና ያንዳ አባት ልጆችን ለማባላት የሚመጣብን እንሷ አንፈልግም የሚያጋጨንን ሰው በፍጹም አንቀበልም ስድብና ጥላቻ ባህላችን አይደለም የሀገር መሪዎችን በአደባባይ መሳደብና ማንቋሸሽ ከባህላችን ያፈነገጠ ነው አቶ ጆዋር በገዛ ወገኖቹ ልብ ላይ ነጥብ እየጣለ መሆኑን ለመገመት ጠንቋይ ከመሆን ይልቅ እነዚህን ማስተዋስ በቂ ነው ስለዚህ በውጭ ሀገራት መረቃቸውን ያጣጣሙ ንጹህ ውሃ የቸገረው ወገናቸውን ደም ሊያጠጡ የሚፍገመገሙ ነውረኛ ፖለቲከኞችና ውስንደ ያስፈራዎች ከድርጊታቸው ይቆጠቡ ዘንድ እንማጸናለን ትግሉን ሰላማዊ አድርጉት ሸዋን አልሙት አርሲን አልሙት ሐረር ጌን አልሙት ባሌንም አልሙት እንደ ሳሎን ውሻ ከቴሌቪዥን መስኮት ፊት ተቀምጣቸው የምትሰሩት ስራ ለማንም የማይበጃ ሳፋሪ ነው ክብር ለኢትዮጵያውያን ሁሉ ይሁን